，美债突破历史新高的三十五万亿，但是却发生了一个奇怪的现象：海外资本疯狂抄底美国，就连我国暂停抛售美债，还增持了一百多亿。这一行为的背后，到底隐藏着那些战略，亦或发现了什么商机？在最近的国际金融市场上，美国的国债规模已经爬到了惊人的三十五万亿美元。这个数字听起来就像是天文数字，简直让人难以置信。由于这个庞大的数字，市场上不少人都开始紧张起来，担心这会不会引发什么金融危机。因为这个原因，很多投资者开始转向其他的投资方式，对美国国债就是敬而远之了。但有意思的是，在这种大环境下，中国却做了个出人意料的动作。在此值得一提的是，仅在本年度的四月份以及六月份，中国非但未曾削减对美国债券的持有额度，相反的，两个月内累计增持了高达一百五十二亿美元的美国国债，使得我国所持有的美国国债总额得以进一步提升至七千八百零二亿美元。这一发展态势无疑令全球金融市场瞠目结舌，甚至连美国本土的媒体也感到颇为惊讶。这下好了，国际上的议论和关注一下子就来了。大家都想弄明白中国这是怎么一回事。中国近日增加持有美国国债的缘由，市场各界也是众说纷纭。据推测，或许中美两国在某些议题上已经达成了某种程度的共识，而中国此次增持美债，亦或是在为美国缓解潜在的债务危机提供助力。但也有人认为，这可能纯粹就是一个投资决策。记得六月份的时候，美国国债的收益率还下滑了，美债价格走高。对于那些想要稳定回报的投资者来说，确实有一定的吸引力。在这种复杂的国际政治和经济背景下，中国的每一步金融操作似乎都有着更深的意味。特别是现在，美国考虑对中国实施新的半导体管制政策，在这么敏感的时期，这一举动尤其引人深思。毕竟，美国在半导体领域对中国的打压可是有目共睹的。现在中国还增持美国的国债，这难道不是有点像在救火吗？美国降息的消息已经是箭在弦上了，市场上的动静也不小。你看，最近海外资本怎么个动作？那是积极的往美国市场抄底，尤其是美国国债。有的是人觉得现在是进场的好时机。根据美国财政部发布的数据显示，今年六月，海外资本涌入美国境内的金额达到了惊人的一千零七十五亿美元。在这一庞大规模中，私人资本所占据的份额高达八百一十四亿美元。而官方资本则为二百六十一亿美元，如此庞大的资金流入，无疑彰显出外界对于美国市场前景的坚定信心。然而，对于许多人来说，美债仍然是一个相对陌生的词汇。一般我们说美债，通常指的是美国国债。通俗点说，美国政府钱不够花，于是发行债券，向全球借钱，承诺会按期给予本息兑付。作为全球最大经济体发行的债券，美债风险低、信用高、流动性好，是全球最受欢迎的国债类别之一。然而，焦点在于美联储或将实施降息政策。通常情况下，当利率下降时，债券价格便会上涨，相应的收益率则会减少。因此，如投资者能在利率下调前买入或持有债券，待市场实际利率逐渐走低后。他们手中的债券便有望实现资产增值，不仅可以获取稳定的利息收入，还有可能实现出售债券的资本收益。从近期的走势来看，市场已经开始交易降息预期。以八月七日举行的美国财政部债券拍卖为例，当时十年期美债的利率定格在百分之三点九六零，这个数字在目前来看还是挺有吸引力的。如果未来美联储真的降息，那这个利率可能就更低了。所以，现在的投资者都在想，趁着美联储还没降息，先抓住高利率的机会。一旦降息了，他们手上的债券就能在市场上有更好的表现。这就是为什么这个时候，聪明的钱都开始向美债聚集，希望能在未来赚上一笔。美联储即将降息的消息已经是箭在弦上了，而且九月份降息基本上是板上钉钉的事情。看看芝加哥商品交易所的美联储观察，这个月降息的概率高达百分之一百，降五十个基点的概率，甚至还要比降二十五个基点的概率高。最近的市场走势也在昭示这一点，美债的收益率已经开始下降的趋势，市场似乎已经开始预期降息的动作了。一旦降息真的发生，美债的收益率可能会加速下降，而债券价格则可能会加速上涨。在未来低利率的环境下。那些能提供高额利息收益的优质资产将会愈发显得珍贵无比。
。正是由于这个缘由，我们才能理解为何中国并未选择大规模的出售手中持有的美国国债。毕竟，谁又愿意轻易放弃坐享其成的机会呢？时至今日，那些收益率超过百分之三点八的美国国债。无疑是投资者们锁定高息收益的绝佳选择，同时也能够为他们的财富保值增值。更为重要的是，一旦美联储决定启动降息周期，那么美国国债市场很有可能将迎来一波收益率大幅下滑与价格迅速攀升的繁荣景象。所以，现在投资美债基本上可以看作是一箭双雕：一方面可以锁定一个相对高的利息收入，另一方面，如果价格上涨，还能从中赚取资本利得。但美联储如果开始快速降息，把流动性像水一样放出来，那可能就是卖出美债的最好时机了，因为那时候会有更多的国家开始抛售美债，导致市场上的抛售压力增大。美联储为了支持债市，可能需要不停地印钞票买债，这样美元可能会进一步贬值。所以，对于那些手头上有美债的投资者来说，眼下不仅要关注降息的动态。还得留心市场的抛售情况，找准时机，把握住最佳卖出时机。这样的操作需要精准的判断和快速的行动，但如果做对了，确实是能赚一笔不错的钱。对华扩大 LNG 出口，就能迫使中方妥协。针对中国，美政客想到新招。近日，有美国媒体透露称，特朗普如果赢得今年的美国总统大选，那么他计划推翻拜登的一项审批禁令，从而扩大美国液化天然气的出口量。据了解，今年一月份，拜登政府发表声明称，将暂停美国 LNG 出口项目新的许可证审批和派发。而对于特朗普可能上任，并计划取悦天然气行业的政策动向，有美国分析人士竟然将其跟中国进行了关联。美媒报道称，如果美国真的计划扩大液化天然气出口量，那么这其中的大部分出口额，最终大概会落在中国这个全球最大的 LNG 进口国头上。而一旦中国从美国进口大量的液化天然气，并且双方还签署了长期性合同，那么美国就有可能通过这种生意往来，凭空多出一个拿捏中国的筹码。甚至在一些共和党人的眼中，通过出口 LNG， 美国有机会迫使中国妥协。那么，美媒所谓的筹码究竟是什么东西？他们的想法又有没有可能实现呢？首先，美媒所谓的筹码，其实就是想要让中国对美国液化天然气产生依赖性。如果中国对液化天然气的需求不断上升，并且还比较依赖从美国进口，那么美国到时候就可以通过控制出口到中国的液化天然气量，从而相当于拥有了一个拿捏中国的筹码。这种方式其实跟封锁马六甲海峡、威胁中国的海上运输和能源供应，可以看成是同一个目的。也就是通过断油的方式逼迫中国妥协，只不过一个可能会引发中美直接冲突，一个则是软性的博弈，不至于引发直接冲突。客观来讲，美国分析人士能够有这种想法，也算是一种进步，因为从某种程度来说，这种想法实际上是体现了美国在对中国无可奈何之后，从以前不惜两败俱伤的冷战套路，开始慢慢有了一定程度的转变。知道通过扩大中美的共同利益来逼中国不敢轻易对美国翻脸，从这个角度讲，这也算是增加了美国的筹码。但美国有这种想法是一回事，能不能实现又是另外一回事。如果在未来，美国真能向中国供应大量廉价的液化天然气，那么中国出于自身利益的考量，肯定不介意向美国购买。但这并不意味着美国就可以通过断供的方式威胁中国。说白了，这些年，中国一方面在努力构建多元化清洁能源供应体系，避免过度依赖任何单一的供应方；另一方面，我们一直在大力发展包括太阳能在内的新能源，为能源供应的自给自足在做不懈努力。因此，美国要想通过让中国依赖美国 LNG， 从而任意拿捏中国，根本就是不现实的。退一万步来说，哪怕中国针对美国的能源产生了一定的依赖性。但在一些事关我们核心重大利益的问题上，我们也不会有任何的退让和妥协。